আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমাদের আজকে যে ক্লাসটা আমাদের আজকে ক্লাসের টপিক হচ্ছে ব্লাড প্রেসার রেগুলেশন আমাদের আজকে ক্লাসের টপিক হচ্ছে রেগুলেশন অফ ব্লাড প্রেসার রেগুলেশন অফ বিপি তো আমাদের प्रीवियस যে ক্লাসটা আমাদের प्रीवियस ক্লাসে আমরা ব্লাড প্রেসার কাকে বলে হ্যাঁ ব্লাড প্রেসার কি হোয়াট ইজ ব্লাড প্রেসার হোয়াট ইজ ব্লাড প্রেসার এই ব্লাড প্রেসারটা রিলেটেড যত ধরনের বেসিক আছে প্রত্যেকটা জিনিস আমরা प्रीवियस ক্লাসে পড়ার চেষ্টা করেছি তো আমরা प्रीवियस ক্লাস থেকে কিছু জিনিস আজকে একটু রিভিউ করব যেমন আমরা प्रीवियस ক্লাস থেকে জানি যে আমরা জানি হচ্ছে ব্লাড প্রেসার ইকুয়াল টু ব্লাড প্রেসার ইকুয়াল টু কার্ডিয়াক আউটপুট ইনটু টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স ব্লাড প্রেসার ইকুয়াল টু কার্ডিয়াক আউটপুট ইনটু টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স এখন আমরা যে বেসিকটা জানি সেটা হচ্ছে ব্লাড প্রেসার is proportional to cardiac output abar blood pressure is proportional to total peripheral resistance tahole cardiac output jodi bare cardiac output jodi bare ki barbe blood pressure barbe total peripheral resistance jodi bare blood pressure barbe ekhon ei cardiac output ki total peripheral resistance ki er prottekta basic amra details e amra previous class e discuss korte chesta korechi acha tahole cardiac output jodi bare ki ki hobe blood pressure barbe total peripheral resistance jodi bare blood pressure barbe ekhon dhoren kono ekta patient e amra jani hocche amader systolic blood pressure amader systolic blood pressure hocche koto normally 120 mm मानसारेसर विभिन्न धरण पेशेंट आज जमीन किस पेशेंट हाइपो टेंशन किस पेशेंट हाइपार टेंशन दुटे क्षेत्र हमते हैं बडी हाइपो टेंशन जो है तक हम बडी जिस मेनटेन कर आर जो हाइपार टेंशन है तक हम जिस बडी क्या मेनटेन कर जिन हम खुद खुद गुरुपूर्ण एक बेसिक और भलोक जानते हैं ठीक है तो एक जिस देखें मन करें सब प्रथम जिस आलोचना करबा हाइपो टेंशन हाइपो टेंशन धरने एक पेशेंटर ब्लाड प्रेसार अनेक की कमे गे ब्लाड प्रेसार अनेक कमे गे मन करें तरह सिसटोलिक उटपुट बडीटरिम मेकानिजमे उटपुटेंसान 
টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স যদি বাড়ে তাহলে আমাদের ব্লাড প্রেসার বাড়ে ব্লাড প্রেসার যদি আমরা একটু বাড়াতে পারি তাহলে হচ্ছে হাইপোটেনশন থেকে হাইপো টেনশনটাকে সে কি করতে পারবে ম্যানেজ করতে পারবে এভাবে ফ্লোর চার্ট করে করে আপনি যখন হচ্ছে আপনার বেসিকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনি নিজেই এরকম একটা লাইন দিয়ে শুরু করবেন যে হাইপোটেনশন হল হাইপোটেনশন মানছে লো ব্লাড প্রেসার লো ব্লাড প্রেসার মানে হচ্ছে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার 100 মিলি এর জি এর কম এর মানে হচ্ছে ব্লাড প্রেসার কম তখন হচ্ছে আস্তে আস্তে আপনি দেখেন আপনি নিজেই একটা চার্ট তৈরি করতেছেন ঠিক আছে তাহলে তখন হচ্ছে আপনার মুখস্থের প্রয়োজন হবে না আপনি নিজেই সুন্দর করে গুছিয়ে আপনি লিখতে পারবেন তো এর জন্য বেসিকটা ক্লিয়ার করা খুবই জরুরি বেসিকটা ক্লিয়ার করা খুবই জরুরি এখন আমরা দেখলাম যে আমাদের বডি হচ্ছে কি করবে কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়াবে কার্ডিয়াক আউটপুট যদি বাড়ে তাহলে আমরা ব্লাড প্রেসার বাড়বে এবং টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বাড়বে টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স যদি বডি কোন ভাবে বাড়াতে পারে তাহলে কি হবে ব্লাড প্রেসার বাড়বে এই দুইটা জিনিস আমরা জানলাম তাহলে প্রথমত হচ্ছে আমাদের একটা জিনিস জানা প্রয়োজন যে এই যে হাইপোটেনশন এই যে হাইপোটেনশন হয় এই হাইপোটেনশনের ম্যানেজমেন্ট হাইপোটেনশনের যে ম্যানেজমেন্ট বা ম্যানেজমেন্ট না বলে আমি রেগুলেশন বলি হাইপোটেনশনের রেগুলেশন আমাদের বডি নর্মালি দুইটা পথের মাধ্যমে খুব সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে একটা হচ্ছে বেরো রিসেপ্টর বেরো রিসেপ্টর মেকানিজম এবং আর একটা হচ্ছে রেরিন এনজিওটেনসিন এলডোস্টেরন मेकानिजम ভিতর দিয়ে কেউ যখন প্রবেশ করতো সেন্সর গুলা সাথে সাথে এই জিনিসগুলোকে সেন্স করতে পারতো এবং সাথে সাথে স্প্রে কি করতো 
ফিক্সেশন করতে তো এটা হচ্ছে এক ধরনের এখানে সেন্সর ছিল তাহলে আমাদের যে আর্চ অফ এরটা এখানে এক ধরনের সেন্সর থাকে এই সেন্সরগুলোকে বলা হচ্ছে বেরো রিসেপ্টর কি বলে বেরো রিসেপ্টর এগুলো হচ্ছে এক ধরনের স্ট্রেচ সেন্সর স্ট্রেচ সেন্সর মানে তারা কি করতে পারে একটা এদিক দিয়ে যে ব্লাড ফ্লো হচ্ছে কতটা স্ট্রেচ কতটা স্ট্রংলি ব্লাড ফ্লো হচ্ছে বা এই যে ব্লাড ফ্লো এখানে যদি মনে করেন এখানে অনেক বেশি ব্লাড প্রবাহিত হচ্ছে এই আর্চ অফ এওয়ার্টার ভিতর দিয়ে অনেক বেশি পরিমাণে ব্লাড প্রবাহিত হচ্ছে যদি অনেক বেশি পরিমাণে ব্লাড প্রবাহিত হয় তাহলে এখানে যে বেরো রিসেপ্টর আছে এই বেরো রিসেপ্টর কি করবে বেশি স্ট্রেচ পাবে বেশি স্ট্রেচ পাবে বেশি ধাক্কা পাবে তাহলে বেরো রিসেপ্টর কি হবে বেরো রিসেপ্টরটা স্টিমুলেটেড হবে বেশি স্টিমুলেটেড হবে বেশি যদি মনে করেন এদিক দিয়ে কম ব্লাড প্রবাহিত হয় বেশি ব্লাড প্রবাহিত না হয় কম ব্লাড হ্যাঁ অল্প পরিমাণে ব্লাড প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে বেরো রিসেপ্টর গুলো স্ট্রেচ পাবে কি কম যার ফলে বেরো রিসেপ্টর গুলো তেমন বেশি কি থাকবে না স্টিমুলেটেড থাকবে এটাই হচ্ছে বেরো রিসেপ্টর তাহলে বেরো রিসেপ্টর কোন জায়গায় থাকে আর্ট অফ এওয়ার্ড আর্ট অফ এওয়ার্ড থাকে मैंने शेषाजा एक्सटार्नल मैं चेस्टा कर মানে ব্লাড প্রেসারটা কম তাহলে আমরা কি নিয়ে আলোচনা করতেছি এখন হাইপোটেনশন আমরা কি নিয়ে আলোচনা করতেছি হচ্ছে হাইপোটেনশন মানে হচ্ছে লো ব্লাড প্রেসার হাইপোটেনশন লো ব্লাড প্রেসার যখন হচ্ছে হাইপোটেনশন থাকবে তখন তার মানে কি ব্লাড প্রেসার ইজ লো ব্লাড প্রেসার যদি লো থাকে তাহলে স্ট্রেচ অন ভেসেল ওয়াল ভেসেল ওয়ালে ব্লাড ভেসেলের ওয়ালে স্ট্রেচিং কি থাকবে স্ট্রেচ কি থাকবে কম থাকবে ব্লাড ভেসেলের ওয়ালে স্ট্রেচিং বা স্ট্রেচটা কম থাকবে তাহলে স্ট্রেচ যদি কম থাকে তাহলে স্ট্রেচ অফ সেন্সরি নার্ভ এন্ডিং অফ দা এওরটিক সাইনাস এন্ড কেরোটিড সাইনাস তাহলে এওরটিক সাইনাস যদি স্ট্রেচ কম থাকে তাহলে এওরটিক আর্চ এরপর হচ্ছে কেরোটিড সাইনাস বা আমাদের হচ্ছে বাইফারকেশন অফ দা কমন কেরোটিড আর্টারি এখানে যে বেরো রিসেপ্টর গুলো আছে এগুলাতে স্ট্রেচ কি থাকবে এগুলাতে স্ট্রেচ কম থাকবে হাইপোটেনশন যদি থাকে তাহলে ব্লাড ভেসেলের গায়ে স্ট্রেচটা কি থাকবে কম থাকবে তাহলে ব্লাড ভেসেলের গায়ে যদি স্ট্রেচটা কম থাকে তাহলে কি হবে বেরো রিসেপ্টর বেরো রিসেপ্টরের মধ্যেও স্ট্রেচিং কি থাকবে কম থাকবে বেরো রিসেপ্টর এর মধ্যেও স্ট্রেচিং কি থাকবে কম থাকবে বেরো রিসেপ্টর এর মধ্যে যদি স্ট্রেচিং কম থাকে তাহলে কি হবে তাহলে লেস অ্যাক্টিভেশন লেস অ্যাক্টিভেশন এখানে কি দিতে লেস লেস একটা সাইন দিতে মানে হচ্ছে অ্যাক্টিভেশন অফ দা মেকানিক্যালি গেটেড সোডিয়াম চ্যানেল তাহলে এই বেরো রিসেপ্টর এর মধ্যে বেরো রিসেপ্টর এর মধ্যে কিছু কি থাকে সোডিয়াম চ্যানেল থাকে বেরো রিসেপ্টর এর মধ্যে কি থাকে সোডিয়াম চ্যানেল থাকে তাহলে বেরো রিসেপ্টরটা স্ট্রেচিং বেশি হলো না কারণ হচ্ছে ব্লাড প্রেসার কি কম তাহলে বেরো রিসেপ্টরের স্ট্রেচিং যদি না হয় তাহলে সোডিয়াম চ্যানেল বেরো রিসেপ্টর এর মধ্যে যে সোডিয়াম চ্যানেল থাকে এই সোডিয়াম চ্যানেলটা কি হবে না নট অ্যাক্টিভেটেড অ্যাক্টিভেটেড হবে না সোডিয়াম চ্যানেল কি হবে না 
less sodium enters in the nerve ending. Tawale, sodium channel to the activate now, a bell receptor mode. Tawale, nerve ending. A bell receptor is a nerve ending. A nerve ending. Less sodium intercourt. Man, sodium is intercourt. I'm going to sodium is the intercourt. Tawale, ki hai, depolarization. Hai. A strong nerve impulse. Tawale, bell receptor ta, hole na. Stretching to the nerve. 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 Stretching to the Less inter of the sodium in the nerve ending. Arko chiki hobe action potential are carried down by the glossopharyngeal and vagus sensory nerve. Tahole nerve ending gula jodi nerve ending ke modde jodi ki na hoy sodium beshi inter na kore. Tahole depolarization ki hobe depolarization depolarization ki hobe kam hobe depolarization jodi kam hoy tahole vagus nerve abong glossopharyngeal nerve tarak ki korbe kam signal niya jabe vagus nerve abong glossopharyngeal nerve kam signal niya jabe. E vagus nerve abong glossopharyngeal nerve tarak kono jaga signal niya medula the kono jaga signal niya jay medula the. Dikhe sir. Amader brain मेडुला मजार जिस हार्ट के मैं लो ब्लाड प्रेसर 
নিউক্লিয়াস টেক্টাস সলিটরিয়াস কি হয় অ্যাক্টিভিটেড হয় নিউক্লিয়াস টেক্টাস সলিটরিয়াস তখন কি করে কার্ডিও এক্সিটরি সেন্টার কে কি করে স্টিমুলেট করে কার্ডিও এক্সিটরি সেন্টার মেডুলাতে যে কার্ডিও এক্সিটরি সেন্টার থাকে কোন জায়গা থাকে মেডুলাতে এই কার্ডিও এক্সিটরি সেন্টার তখন কি করবে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম কে অ্যাক্টিভ করে দেবে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম কে অ্যাক্টিভ করে দেবে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম যদি অ্যাক্টিভেটেড হয় তখন হচ্ছে কি হবে নর এপিনেফ্রিন নামে যে হরমোন এই নন নর এপিনেফ্রিন রিলিজ বেশি হবে নর এপিনেফ্রিন যদি রিলিজ বেশি হয় তাহলে কি হবে আমাদের হার্টের আমাদের হার্টের যে সাইনোট্রিয়াল নোড এস এ নোড এই সাইনোট্রিয়াল নোডের মধ্যে এক ধরনের রিসেপ্টর থাকে এই রিসেপ্টর হ্যাঁ এই রিসেপ্টরের নাম হচ্ছে বিটা ওয়ান রিসেপ্টর এই বিটা ওয়ান রিসেপ্টরের উপরে যখন নর এপিনেফ্রিন হরমোন নর এপিনেফ্রিন হরমোন যখন বেশি কাজ করে তখন হচ্ছে সাইনোট্রিয়াল নোডে ফায়ারিং বেশি হয় फायरिंगे क्यासियमें মায়োসিন কাপলিং এর হেল্প করে মানে অ্যাক্টিন মায়োসিন কে একসাথে হতে হেল্প করে তাহলে অ্যাক্টিন মায়োসিন কাপলিং যদি বেশি হয় অ্যাক্টিন মায়োসিন যদি একসাথে হয় তাহলে কি বেশি হবে কন্ট্রাকশন বেশি হবে কন্ট্রাকশন যদি বেশি হয় তাহলে স্ট্রোক ভলিউম বাড়বে স্ট্রোক ভলিউম যদি বাড়ে কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়বে কার্ডিয়াক আউটপুট যদি বাড়ে ব্লাড প্রেসার বাড়বে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ভেরো রিসেপ্টর মেকানিজম বেজোমোটর সেন্টার জিনিসটা কি বেজোমোটর সেন্টার জিনিসটা কি আচ্ছা একটা জিনিস একটু দেখার চেষ্টা করেন যে বেজোমোটর সেন্টার কিভাবে কাজ করে বেজোমোটর সেন্টার কিভাবে কাজ করে এটা খুব সুন্দর একটা ওয়েতে কাজ করে বেজোমোটর সেন্টারটা আমি একটা পেজ নেই যখন নিউক্লিয়াস ট্রেক্টাস সলিটরিয়াস অ্যাক্টিভ হলো কখন অ্যাক্টিভ হয় নিউক্লিয়াস ট্রেক্টাস সলিটরিয়াস লো ব্লাড প্রেসার লো ব্লাড প্রেসার কারণে নিউক্লিয়াস ট্রেক্টাস সলিটরিয়াস অ্যাক্টিভেটেড হলো নিউক্লিয়াস ট্রেক্টাস সলিটরিয়াস যদি অ্যাক্টিভেটেড হয় তখন কি হবে এটা মেডুলাতে গিয়ে সিগন্যাল দেয় মেডুলাতে গিয়ে সিগন্যাল দেয় মেডুলাতে যখন গিয়ে সিগন্যাল দিবে হচ্ছে মেডুলা কি করে বেজোমোটর रिसेप्टर संकुचित তো এখানে যে জিনিসটা বললো যে এই ভেনিউলের মধ্যে যখন নর এপিনেফ্রিন রিলিজ করবে এখানে কি থাকে আলফা ওয়ান রিসেপ্টর থাকে তাহলে এখানে যে আলফা ওয়ান রিসেপ্টর থাকে তাহলে ভেনিউল গুলো তখন কি হবে আলফা ওয়ান রিসেপ্টর উপর কাজ করলে কি হয় ভেসেল গুলো সংকুচিত হয়ে যায় ভেনিউলটা কি হয়ে যাবে সংকুচিত হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এটা আমরা বলি হচ্ছে ভেনো কনস্ট্রাকশন 
प्रदान मूत्र त्याग किडनीम रेनिन 
नाम हम गुरुपूर्ण डिस्टाल ডিসটাল কনভলুটেড টিউবুলে যাবে কিডনি ডিসটাল কনভলুটেড টিউবুলে যাবে এখানে গিয়ে সে সোডিয়াম অ্যাবজর্পশন সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন করবে বেশি সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন করবে বেশি মানে জিনিসটা হচ্ছে এরকম এটা হচ্ছে রক্তনালী ধরে এটা হচ্ছে রক্তনালী রেনাল ক্যাপিলারি এগুলো হচ্ছে টিউবুলার সেল আর ধরেন এটা হচ্ছে আপনার রেনাল টিউবুল रिबल रक्तनलिंगे ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন যদি বেশি হয় সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন যদি বেশি হয় তাহলে কি বাড়বে আমাদের ব্লাড ভলিউম বাড়বে আমাদের ব্লাড ভলিউম বাড়বে তাহলে ডিসটাল কনভলুটেড টিউবুলে সেই কাজটা করে আবার ডিসটাল কনভলুটেড টিউবুলে সে আরেকটা কাজ করে সেটা হচ্ছে পটাশিয়াম সিক্রেশন বাড়িয়ে দেয় মানে পটাশিয়ামকে বের করে দেয় বেশি মানে এই সেলে মনে মধ্যে মনে করেন পটাশিয়াম ছিল এই পটাশিয়ামকে সে বের করে দেয় মানে পটাশিয়াম বাইরে বের হয়ে যাবে মূত্রের মাধ্যমে বের হয়ে যাবে বেশি পটাশিয়াম সিক্রেশন বাড়িয়ে দেয় তাহলে সে কি করে ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন বাড়ায় সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন বাড়ায় তারপর হচ্ছে ব্লাড ভলিউম বাড়ায় এবং পটাশিয়াম সিক্রেশনকে বাড়িয়ে দেয় এটা হচ্ছে এলডোস্টেরন এই কাজটা করে এলডোস্টেরন এই কাজটা করে এনজিটেনসিন 2 এই দুইটা কাজ করে তারপর এনজিটেনসিন আর কি কাজ করে আর কি কাজ করে 
मानने ड्रिंकिंग प्रत्येक कहनी नेफ्रोन जिनिस्ट चेस्ट कर लड़ी मध्य बड़ी मध्य जो ब्लाड प्रेसार कमे बड़ी 
কিভাবে এই ব্লাড প্রেসারটাকে বাড়াচ্ছে আমাদের বডি কিভাবে এই ব্লাড প্রেসারটাকে বাড়াচ্ছে এই জিনিসটা আমরা দেখা মেইনলি হচ্ছে বেরো রিসেপ্টর রিফ্লেক্স মেকানিজম অ্যাক্টিভেটেড অ্যাক্টিভেশনের মাধ্যমে বা বেরো রিসেপ্টর রিফ্লেক্স মেকানিজমের মাধ্যমে এবং রেনিন এনজিওটেনসিন এলডোস্টেরন রেনিন এনজিওটেনসিন এলডোস্টেরন মেকানিজমের মাধ্যমে তাহলে আমরা এডিএইচ এগুলো নিয়ে পড়ে ফেললাম তারপর হচ্ছে থার্স্ট সেন্টারগুলো নিয়ে পড়ে ফেললাম তারপর হচ্ছে ব্লাড ভলিউম কিডনি এটা পড়ে ফেললাম তারপর হচ্ছে এলডোস্টেরন মেকানিজম অফ এলডোস্টেরন এটা আমরা পড়ে ফেললাম ঠিক আছে আবার এনজিওটেনসিন আরো একটা কাজ করে এই জিনিসটা পড়ে এই জিনিসটা পড়ে যে এনজিওটেনসিন আরো একটা মজার কাজ করে সেটা হচ্ছে ধরি এটা হচ্ছে আমাদের মূত্র বা ব্লাড কোন দিক দিয়ে আসে এই দিক দিয়ে ব্লাড আসলো ব্লাড আসার পরে যেহেতু এখানে এসে কি দিবে একটা প্রেশার দিবে এই প্রেশার কি বল হাইড্রোস্টেটিক প্রেশার তাহলে এপারেন্ট আটারিয়াল দিয়ে ব্লাড আসলো কিন্তু এখানে কি আছে হাইপোটেনশন আছে নষ্ট হয়ে যায় আপনার কিডনিকে রক্ষা করে কিভাবে রক্ষা করে এনজিওটেনসিন টু আপনার কিডনিকে কিভাবে রক্ষা করে এই এনজিওটেনসিন টুটা সরাসরি হ্যাঁ এই এনজিওটেনসিন টুটা সরাসরি আপনার এই যে এটা কি ইফারেন্ট আর্টারি কি আর্টারিও ইফারেন্ট আর্টারিও এই ইফারেন্ট আর্টারিয়ালের উপর সরাসরি কাজ করে তাহলে ইফারেন্ট আর্টারিয়ালের উপর যদি এনজিওটেনসিন টু সরাসরি কাজ করে তাহলে একটা মজার জিনিস হয় ইফারেন্ট আর্টারিয়ালের সংকোচন ঘটে ইফারেন্ট আর্টারিয়ালটা অনেক চিকন হয়ে যায় ইফারেন্ট আর্টারিয়াল যদি অনেক চিকন হয়ে যায় তাহলে এদিক দিয়ে ব্লাড ফ্লো বলতে পারি খুবই সুন্দর ভাবে আমরা করার চেষ্টা করলাম আশা করি যারা প্রিভিয়াস ক্লাস গুলা মনোযোগ দিয়ে করেছেন আপনাদের কাছে আজকের ক্লাসটা খুবই ইন্টারেস্টিং লাগে ঠিক আছে আজকের ক্লাসটা খুব ইন্টারেস্টিং মনে হওয়ার কথা কঠিন মনে হবে না 